మరో ప్రశ్న వీరన్న గారు ఖమ్మం నుంచి ప్రశ్నిస్తున్నారు ఆయన గారు పరలోకంలో ఎప్పుడు దేవుని స్థుతి చేయటం నరకంలో ఎప్పుడు అగ్నిలో కాలిపోవడం మాత్రమే ఉంటుంది అంటారు కదా ఇది నిజమేనా ఎందుకు అంటే మూడు గంటలు సక్రమంగా చర్చిలో కూర్చొని ఉండలేము యుగ యుగాలు ఒకే పనిలో ఉండగలవా అలాగే నరకంలో కూడా అలాగే కాలటం ఉంటుందా ఇవి ఏమైనా మర్మంగా చెప్పబడినవా అంటే అక్కడి జీవితాలు వేరే విధంగా ఉంటాయా భూలోకంలో ఉన్న ఉన్న పరలోకంలో అయితే కష్టాలు కన్నీళ్ళు లేని జీవితం నరకం అయితే కష్టం కలిగిన యాతనే ఉంటుందా అనేది వరకు ఇప్పుడు నరకంలో కాలడమే ఉంటుంది ఇక దానికి వేరే యాక్టివిటీ ఏమి ఉండదు ఏడ్చుట పండ్లు కొరుకుట ఉంటాయి అంతే పరలోకంలో మాత్రం ఎల్లప్పుడూ కూర్చొని స్థుతించుట అనేది బైబిల్లో ఎక్కడ లేని విషయం అది పరలోకంలో చాలా చాలా విషయాలు ఉంటాయి మనము పరలోకంలో ఏమేమి ఉంటాయంటే లూకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చనాన్ని మీరు చూడగలిగితే పన్నెండవ అధ్యాయము మనుష్యుల ఎదుట నన్ను ఎవడైతే ఒప్పుకుంటాడో దేవుని దూతల ఎదుట నేను వాణిని ఒప్పుకుందాను అంటే వీడు నావాడు అని చెప్తాడు హీ బిలాంగ్స్ టు మీ కొంతమంది నేమో అసలు వీడు ఎవడో నాకు తెలియదు అని కొంతమందిని ప్రోత్సహిస్తాడు అక్కడే చెప్తాడు ఆ విషయం ఇతడు వీడు నావాడు నావాడని ఎవరినైతే యేసు ప్రభు వారు కొంతమందిని పక్కన నిలబెడతాడో వీడు నాకు చెందినవాడు తండ్రి దేవదూతలందరి ముందు చెప్తాడు చెప్పిన తర్వాత ఏం చేస్తాడంటే వాణ్ణి ఇప్పటి నుంచి నువ్వు భజన చేస్తా కూర్చోరా అని కాదు చెప్పేది వీడు నావాడు అని ఎందుకు చెబుతాడంటే అంతవరకు వాళ్ళందరిలో ఎవరికీ లేనటువంటి దేవదూతల్లో ఎవరికి లేని పదవిని వీళ్ళకి ఇస్తాడు అదేంటంటే రాజ్యము రాజ్య పరిపాలన ఇస్తాడు ముప్పై రెండవ వచనంలో మీకు రాజ్యం అనుగ్రహించుట తండ్రి చిత్తమై ఉన్నది గనుక ఆ తర్వాత రాజ్యం అప్పగించిన తర్వాత దేవుడు వీళ్ళకి ఎటువంటి మహిమను సౌందర్యాన్ని ఇస్తాడు అంటే అది ఊహించడానికి కూడా వీరు లేనటువంటి అద్భుతమైన సౌందర్యాన్ని మహిమను దేవుడు ఇస్తాడు అక్కడ అంతకు ముందు పైన మీరు చూడండి ఇరవై ఐదవ వచనంలో మీలో ఎవడు చింతించటం వలన తన ఎత్తును మోరడు ఎక్కువ చేసుకొనగలడు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడవ వచ్చను పువ్వులు పువ్వులు ఎలా ఎదుగుచున్నవో ఆలోచించు అవి కష్టపడవు వడక వడకవు వడకవు అయినను తన సమస్త వైభవంతో కూడిన సొలమును సైతం వీటిలో ఒకదాని వలనైనా అలంకరింపబడలేదని మీతో చెప్పుచున్నాను అంటే అర్థం ఏంటంటే అడవి పువ్వులను దేవుడు బ్యూటిఫుల్గా చేశాడు సో రేడియంట్ దే ఆర్ సో రేడియంట్ అండ్ సో కలర్ఫుల్ సో బ్యూటిఫుల్ సో అట్రాక్టివ్ సో దే ఆర్ షైనింగ్ రేడియం ఉంటుంది చూసారా రేడియం కొంచెం లైట్ పడగానే చమక్ పని చీకట్లో మెరుస్తాం అలాంటి పువ్వులు కూడా ఉంటాయి మినుగురు పురుగులు ఎంత కాంతులు వెదజల్లుతూ ఉంటాయి అలాంటి కాంతులు ఈనేటటువంటి రంగురంగుల సుందరమైన చక్కని ఆకర్షణీయమైన శరీరాలు వాళ్ళకు దేవుడు ఇస్తాడు ఒక్కొక్క పువ్వు ఒక్కో రకమైన సౌందర్యం ఒక్కో విశ్వాసి ఒక్కో రకమైన సౌందర్యం దేవుడు ముందు వీళ్ళు నా వాళ్ళు అని నిలబెట్టి యేసు ప్రభు వారు నా వాళ్ళని నిలబెట్టి తర్వాత వాళ్ళకు చక్కగా అలంకరించి సౌందర్యము మహిమ ప్రభావం ఇచ్చి తర్వాత రాజ్యం ఇస్తాడు రాజ్యం ఎందుకు ఇస్తాడు అంటే కూర్చొని ఎప్పుడు డోలు కొట్టి భజన చేయడానికి కాదు రాజ్యం ఎందుకు పరిపాలన చేయటానికి ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు రాజ్యం విశ్వాన్ని నువ్వు పరిపాలించు బాబు అమ్మాయి నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఈ విశ్వం ఈ సరిహద్దులు నీవి నువ్వు పరిపాలించు అని పరిపాలనా బాధ్యతలు దేవుడు అప్పగిస్తాడు మహిమ ప్రపంచం అని నేను రాసిన గ్రంథాన్ని చదవబడి వాళ్ళకు నేను సలహా ఇస్తున్నాను మహిమ ప్రపంచంలో అసలు సంఘము మహిమపరచబడిన తర్వాత గొర్రెపిల్ల వివాహ మహోత్సవము తర్వాత సంఘమునకు విశ్వాసులకు ఉండే పదవులు బాధ్యతలు ఆధిక్యతలు ఆనందాలు సుఖ సంతోషాలు మహిమ ప్రభావాలన్నీ అందులో వివరించి అది చదివితే మంచిది 
కానీ ఎప్పుడు భజన చేసేది మాత్రం బైబిల్లో లేని విషయం కొందరు పాస్టర్స్ అలా చెబుతున్నారు ఏం పనిలేదు హల్లు 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 అని చెప్పాలి అని అలాగ హల్లు ఆయన అన్నది నిజమే ఎంతసేపు చెప్తే హల్లు బోర్ కొడుతుంది జనార్థవాది టీవీ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ను తప్పకుండా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బెల్ ఐకాన్ని మీరు ప్రెస్ చేయండి అప్లోడ్ అవుతున్నటువంటి ఈ యొక్క విశేషమైనటువంటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన సమకాలీన ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి అనేక సందేశాలు వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో వితౌట్ ఫెయిల్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది యథార్థవాది టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ